studiavo architettura in Italia e mi sono laureata a novembre del 2006 e il primo di dicembre ero qui quando io ho detto a tutti che volevo andare in Australia la reazione è sempre stata perché in Australia cosa ci vuoi fare lì? Ho sempre avuto questo sogno di visitare questo paese sapendo che è una meta lontana c'era questa mezza idea di lavorare però era una vacanza quindi sono andata col tuo visa poi ho detto se vedo che ci sono opportunità lavorative posso sempre farlo dopo e infatti dopo un mese che ero qui ho dovuto prendere un aereo andare a Auckland per 24 ore e fare l'application per il working holiday e nel giro di un mesetto ho trovato un, un lavoro presso uno studio di architettura locale e durante la interview il mio inglese non era fantastico è stato un misunderstanding non erano convinti che volessi restare solo sei mesi io invece avevo detto sì sì il mio visto vale per sei mesi poi però se, mi, se ci troviamo bene ovviamente resto di più quando cosa nasce cosa e ho lavorato con loro per sette anni Ecco una valigia da accompagnare là e sono in casa qua io venite a trovare e non si torna da chi ucca ma non un tamma scordata Chiavo cotta e chiavo cura, l'importante è che stai buona dusta. Vivo in una bellissima città piena di opportunità uh, come Sydney. Ho scelto di vivere vicino alla spiaggia perché a un certo punto dici ok ho abbandonato la mia famiglia, ho scelto di vivere lontano da loro, devo avere qualcosa qui per cui valga la pena rimanere, che sia almeno altrettanto bello, che giustifichi questa assenza, perché ovviamente potrei tornare. Però scelgo ogni giorno di non, di non tornare, è una scelta che fai a volte giornalmente, a volte settimanalmente, dipende, però è una scelta che si fa spesso. Da quel punto di vista vivere in un, in un bel posto, vivere vicino all'oceano, avere la possibilità di andare a correre in spiaggia ogni mattina e prendere tutte le cose belle che l'Australia ha da dare da questo punto di vista aiuta, aiuta a superare questa scelta difficile. Mi è sempre piaciuta l'idea di esplorare nuove strade, quindi da quel punto di vista l'Australia è stata una buona scelta perché le opportunità ci sono, ce ne sono tantissime e soprattutto la differenza più grande è che in Australia se sei bravo vai avanti. Da quel punto di vista è una soddisfazione immensa perché sai che il tuo lavoro viene premiato e ogni giorno avrai la sensazione che se fai qualcosa di buono, stai costruendo il tuo futuro e ci sono prospettive di carriera stipendi sono migliori, vivere qui costa di più, però allo stesso tempo sapere che quello che fai ha un valore anche a livello monetario è comunque una cosa positiva che dà soddisfazione. Ah, però posso essere lì niente con quello che hai fatto tu di colore. Sì, diciamo il simboletto qua è tipo Genialata. DNA barra Italia. Eh. Design Network Australia um, è nata nel 2013 come architetti in Australia. Francesco e io abbiamo iniziato questo gruppo di Facebook dove le persone si potessero raccontare le proprie esperienze, fare domande di modo da poter um, poterli aiutare con la nostra esperienza locale a dargli un panorama di quello che è l'architettura in Australia e le possibilità di lavoro e la qualità di vita collegandoci anche alle aziende e agli studi di architettura che hanno bisogno di un punto di contatto in Australia che possa aiutarli ad inserirsi nel mercato locale. Noi siamo molto orgogliosi del design italiano, siamo molto orgogliosi dell'architettura italiana e crediamo che abbia qualcosa in, di diverso e se vogliamo anche qualcosa in più rispetto all'architettura australiana che qui manca. Siamo orgogliosi di aiutare queste aziende, queste persone ad importare queste, queste qualità uniche. Sono fortunata perché vivo le cose belle di ogni paese. Quando vado in Italia è bello perché è vacanza, quando sono qui è bello perché è bello. Um, C'è poco da dire, altrimenti non sarei rimasta. Ovviamente buone opportunità di lavoro e tutto quanto, però se il paese dove ti trovi non è accogliente, non è 
piacevole, non, non ha senso restare perché la mancanza della famiglia è, è notevole. Se c'è una cosa che ho imparato in Australia è che guardare alle cose in maniera positiva cambia tutto, ti cambia le prospettive, ti dà un'energia diversa, ti dà la forza di combattere, di costruirti una nuova esistenza, quell'energia che serve per andare avanti nella vita, che è una cosa che purtroppo in Italia secondo me manca. Ogni volta che vado in Italia mi sembra di tornare indietro nel passato, indietro di otto anni, perché le situazioni cambiano, la gente cresce, hanno le hanno, ora hanno tutti i bambini, hanno le loro famiglie, però allo stesso tempo non si è evoluta e non è cresciuta altrettanto quanto la mia vita è cresciuta ed evoluta qui. Io racconto le storie di qui e non, vedo che non vengono capite al 100% e quando vedo le situazioni lì anch'io faccio fatica a medesimarmi. Eh, siamo cresciuti in maniera diversa, loro hanno bambini e io un anno fa ho comprato una moto <ride> per um, andare a visitare l'Australia. dei paesaggi, delle strade, delle... è un paese talmente grande, talmente immenso uh, da esplorare che um, dà proprio gioia, il senso di libertà, il senso di, di opportunità, il bel tempo, uh, la positività delle persone e questa generale atmosfera di, di contentezza diciamo che aiuta, aiuta a superare le difficoltà iniziali e, e aiuta quando ti senti un po' solo, quando ti manca casa perché c'è talmente tanta bellezza e positività attorno a te che è facile dimenticarsi di queste cose e metterle, metterle in parte. Ecco una valigia da compagna e molla Sono di in casa, voglio venire a trovare. E non si torna da più, ma non lontano ma scordata. E chiavo cotte, chiavo cotte. Sì, non sono sicura che sia cottissima. È cotta? Cotta? Scotta ma è cotta. Grazie.